Sen geldin ah hayvanım Sen geldin baş hayvanım Seni seven çok olur Seni seven çok olur Candan sevenin hanım Candan sevenin yanında lezzetin haritasını çıkarmaya Şanlıurfa'da devam ediyoruz. Burası medeniyetler beşiği, sıra gecelerinin başkenti, peygamberler şehri, kutsanan bir yer. Çok güzel insanlar yaşıyor, sesi güzel insanlar, marifetli insanlar yaşıyor. Türkülerle programımıza, Urfa türküleriyle programımıza başlayalım istedik. Yanımda Mustafa Kıratoğlu duruyor. Türkücü sesiniz harika. Teşekkür ederim. Gerçekten çok benim. keyifli bir program olacak. Bendir de kardeşimiz Mahmut. Sazda kardeşimiz Kenan var. Marifetli eller, yetenekli insanlar. Hakikaten o eller, o marifet sadece yemek yaparken değil. Hanımlarının ayrı becerileri var. Erkeklerin başka başka becerileri var. Tamamen gönül işi yani. Gönül işi, hakikaten evet. öyle. <gülüyor> Eğlenceli bir şekilde lezzet haritası devam ediyor. Kayalıkta bir kuş var, Cemil, Cemil Kayalıkta bir kuş var, kanadında gümüş var Cemil Kanadında gümüş var Cemil Yarım gitti gelmedi, Cemil, Cemil Yarım gitti gelmedi, elbet bunda bir iş var Cemil Elbet bunda bir iş var Cemil Esmerim biçim biçim ölürem esmer için Esmerim biçim biçim ölürem esmer için Alem bana düşmandır esmer sevdiğim için Loy hele loy loy loy Kim var yarim esmerim loy Hele loy loy loy güzel yarim esmerim Hele loy loy loy Kim var yarim esmerim loy Hele loy loy loy güzel yarim esmerim İsot'un memleketindeyiz Gördüğünüz gibi her yer kıpkırmızı. O yaygıların üzerine isotları sarmışlar, kurutuyorlar. Bizim yemeklerde kullandığımız çiğ köftede, kısırda, bulgurda kullandığımız isotlar işte bu şekilde yapılıyor. Arkamdaki hanımlar yoğun bir şekilde çalışıyorlar, kendilerini kaptırmışlar. Şimdi onların yanına gideceğiz. İsot hangi aşamalardan geçiyor, neler yapıyorlar öğreneceğiz. <gülüyor> Harıl çalışıyorlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Isot yapıyorsunuz. Evet. Ürün tokatlıyor musunuz önce? Evet. Neden? Biber yapıyoruz işte isot. E, i̇sot da niye tokatlıyorsun? Başına çekiyoruz. Tokma Başına... çıksın, Başına... çıksın diye. Ha kolay çıkar. Ha kolay için. çıksın diye. Ha bak mera evet. parçaları tokma kalmasın diye. Kafasını ezmek lazım. Kafa ezmek lazım ya isot. Sen kimsin adın ne? Ben Adile. Adile teyzem buralı ha. mısın? Buralıyım. Urfalıyım. Urfalıyım. Urfalıya gelin geldin. E, ha Urfaya gelin geldim. Bu biberler bu dönemde yapılıyor. Ne zaman ektiniz bunları? Bunları bunlar Şubat ayında ekilir. Heh. Şubat 15'te ekilir. Ee, 8. ayında başlar. Hı, toplamaya. E, toplamaya 8. ayında başlar. E, şey Kasım ayında sona erdirir. Hı. Peki Heh. bu e, biberin acısı da var, tatlısı da var. Ha, tatlısı ayrı. Biz ki azıcık biz isotlarını açsa olmasa yemez. Değil mi? Bir kıymeti Heh. yok. Ha, kıymeti yok. Tatlısı kıymeti yok. <gülüyor> ne güzel anlıyor. <gülüyor> <gülüyor> İstemeyiz onu diyor. 
Harikasın vallahi. E acısı çok durunca mı acı oluyor? Vallahi acısı süper acı. Ele fazla yandırıcı acı değil. Mesela Urfalılar der ki Heh. bu biber biraz rüzgar ve soğuk yeseydi daha acı olurdu da, der. O daha acı olur. Doğru daha diyorum, daha isotlar daha hoş olur. Heh. Bak da böyle şimdi daha, tam mevsim şimdi. Tam, tam mevsim. mevsim. Çok doğru zamanda ha, geldik. Çok doğru zamandan geldik. Böyle Kaçta iş... başladın çalışmaya? Kaçta? 30 yıldır bu işi yapıyorum. 30 yıldır? 30 yıldır yapıyorum. Böyle ilerle az az az az şey, şey sezonu büyüttüm. <gülüyor> Senin bahçen var mı? Bahçem yok. Hal pazardan alıyor. Bahçem, pazardan bahçem, alıyorsun? Bahçem olsa niye böyle şey? Keşke bahçem olsa, tarlam olsa da. Neler yaparsın? Neler yapar, neler yapar. Yapar. Biz yapıyoruz. <gülüyor> İstodumuzda fazlası satıyor. Böyle mecburi kazanç şey istiyor. Elimizden ne geçtirse. Onları da kışın harcıyorsunuz o kadar. Kışın oturuyor, üç, üç dört ay oturuyor, yiyecek, yiyecek, oturuyor. <gülüyor> Sıcacık sobanın yanında duruyorsunuz. Ha sobamızda yumur yumur, odamızda yandırıyor. Böyle bir de kiftesini yapıyor, yoğuruk yiyor, bak nasıl olur. Böyle yiyor, bak kardanın da alayım. Çok fenası. Leymundan şeyden yiyor, bak böyle sık, bir de yeşilliğinden sık, <gülüyor> lahmacunu yap. Oo. Oo. Bir de kenefi şey yap, kadayıf yapsın, ya. künefe yap. Abo, o tadı. Daha bir daha bakayım, <gülüyor> abo <Abo'u> de. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel öptü gelir mi ben seni? Ben çok şükür size. Mesela satıyorsun ilk kazandığın parayla kendine falan şöyle bir tane böyle burgu bilezik yapıyor musun? Yapmıyorum yapamıyorum. Oğlanlar var işte bekarlar var. Bir tane bekarım var. Gelinime hazırlık yapıyorum. İşte bak İsa'da ya, elimi yandırıyorum ki çocuğa veririm. Bizim ya. Türk kadına öyledir yani. Ya. Kendisinin yoktur ama gelinini alır. Ha. Oğluna çeyiz ha. düzer. Oğluna aram, oğluna çeyiz düzer. Ne de canım bu yaşlan sen? Biraz ki takmam ne takmasın ne? Çocuğun perişan olması yeter. Hoş bulduk. Tanıyalım. Rahime. Rahimeciğim. Ha bitirmişler bile. Yalnız ben iki laf edeyim dedim. Burada biber kalmamış. A şaka gibisiniz. Ne ara bitti? Şimdi bitirdik. E burası kıpkırmızıydı şimdi. E bitti işte. Yaptık, ayıkladık, kaldırdık. Ufak adımdan Şimdi bunu ya. oraya çekmeye götüreceğiz. Nereye? Oraya, makinenin başına. Oo el arabasının üstü de dolu. Dolu ya bak yaptık hepsini indirdik oraya. Onlar makineden geçecek sonra geçecek, kuruyacak. Geçecek, kuruyacak sonra tere girecek. Ter ne? Bak gördük arkadaki naylonlara. Ee? Siyah oluyor. Hı. Onu kurutup makineye vurup Urfa e Tekrar öğütüyoruz. Hı hı. O zaman ne yapalım? Gidelim. <gülüyor> Senle de gelelim. Sen de gel. Hepimiz hı. gidelim oraya. Hemen kalktı bile. Bu kadarlar işte maşallah zıp diye kalkıyorlar. Tut bakayım. Biz acele çiğir. Ben dur kalkasıya kadar anca. Anam anam anam anam. Oo ayağım ayağım ayağım. Şimdi gidelim efendim. Biberlerimizi öğütelim. Serelim bir de tırmıklıyorsunuz. Tırmıklıyım Niye ya. tırmıklıyorsun? Kurmağı için serik, yuka serik, ince serik, kurmağı için güneş Her değsin diye, güneş, güneş görsün diye. Şimdi kaç kere tırmıklıyorsunuz? İki defa tırmıklıyık kurmağı için. Çok bir güzel. serirken bir de sonra bir kat üstünden geç çıktı tırmıklıyık güneş vuruyor, tere koyuyor. E gece ne yapıyorsunuz bunları? Gece kalıyor. Çalım Devirsiz... olur mu yo, burada? Yok yok yok, bekçi var, bekçi koymuşuk buraya. He ya, aylık çen bekçi. Her şey düşünülmüş. He ya, bekçi tutmuş aylıkta. He ya, he ya, he gidiyoruz, he ya. <gülüyor> bana, bana başımı alıp götüreyim. Ha bunu da götürelim Hayır, hadi yüklen. Sen tut. kaldır başını al bana. Anam, Anam, anam, anam, anam yok anacığım yok anam. yok. Hmm. Ay ben seni yerim. Ay ne kadar güzeller bunlar. Kocalayan isotları koyduk şimdi öğüteceğiz onları. Durduralım, durduralım. Maşallah herkes ayrı bir iş yapıyor. Sen attın bunları, bunlar buradan öğütüldü, sen tırmıkladın. Bunları böyle tarlaya yayacaksın. Yayacağım, şimdi hepsini sereceğim düzgün. Ye. Heh, güzelce. Yuka sereceğim, kurusun diye, güneş vursun diye. Çok güzel. Bir şey soracağım, şimdi siz bunu döktünüz ya benim boğazım acıdı, acıya isot. Evet. İnsanın boğazını böyle yakıyor, size hiç öyle bir şey yapmıyor mu? Yapmıyor, ufalıyor. Urfalıyık alıştık. He, Urfalıyık ezelden. Urfalıyım <gülüyor> ezelden, Urfalıyım ezelden. Gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden. Halil İbrahim sofrası diye boşuna dememişler. 
Urfa sofrası insanlar yemek yapmayı çok seviyorlar onu paylaşmayı da seviyorlar ama en çok sevdikleri şey sofranın kalabalık olması kalabalıkla birlikte o güzel lezzetleri yemeleri. Onun içinde bereket sofrası demişler Halil İbrahim sofrası da zaten Urfalılardan geliyor. Isotları topladık, kuruttuk, sonra öğüttük, en son halini aldı. Peki satışa sunulurken isot nasıl? Onu öğreneceğiz şimdi. Urfa merkezde Haşimiye Meydanı'nda isot pazarı var. Buradan kendinize ve sevdiklerinize isot alabilirsiniz. Hacı Ahmet amcamın yanına geldim ben. Merhaba. Evet, merhaba. Isot budur son hali. Isot budur son hali efendim. Topladık, kuruttuk, güneşte kuruttuk. Pazara getirdik, satmaya başladık artık. Bu ne zaman yapıldı? Bu, bu ayın. Yani bu senenin, bu senenin ürünü. Hakiki isotla hakiki olmayanı nasıl ayıracağız? Mesela ben şey biliyorum, hakiki isot yemeğin üzerinde yüzmezmiş. Hayır Yemekle efendim, özdeşleşirmiş. Hayır, hayır. Böyle biraz ta tamak tadına baktın mı belli. Ama ben Urfalı değilim, nasıl e, Urfalı anlayacağım? Urfalı değilsin, biz söylüyoruz. Hı, söylüyorum. Güveneceğiz. Tabii. Biber, hafif tadına baktın mı tuzlu olur. Tadı değişik olur. Ev yapımı tuzsuz olur. Tamak tadından belli, lezzetli olur. Ha, tuzsuz olunca tuzsuz. ev yapımı oluyor. Ev yapımı olur. Tamak tadı hemen boğazı yakmaz. Boğazı yaktı mı fabrika biberidir. Siz isotu nelerde kullanıyorsunuz? Çiğ köftede, lahmacunda, her türlü şeyde kullanırız biz isotu. Hakikisini almakta ve yerinde almakta fayda var isotu. Urfa'dayız. Urfa denilince aklımıza ilk gelen lezzet elbette ki kebap. Urfalılar asırlardan beri damak zevkinin en güzel örneklerini veren zengin çeşitli yemeklerle beslenmesini bilmişler. Urfa'daki kebapçılar çok meşhur. Yanımda da çok usta, işinin ehli olan bir kebap ustası var. Ali Usta var. Merhaba ustam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler çok sağ olun. Sıcak sıcak. Yanıyoruz. <gülüyor> Yanıyoruz. Urfa'da sıcak çünkü şu mevsimde evet. bile gayet güzel yani Temmuz ayı evet. gibi. Bize ne yapacaksınız bugün? Size bugün patlıcanlı kebap, Urfa kebabı ve haşhaş kebap yapacağız. Haşhaş kebabı. Evet. İlk önce hangisine başlıyoruz? Patlıcanlı kebaptan. Patlıcanlı kebapla başlıyoruz. Bayılırım. Patlıcanın her şeyini çok severim ama patlıcanlı ke kebap da ayrı bir güzel oluyor. Evet, Urfa denince patlıcanlı kebap. Değil mi? <gülüyor> Kesinlikle öyle. Malzemelerini sayar mısın? Tabii. Ma malzemelerimiz patlıcan, hı hı. kırmızı biber, çiğ biber. Isot. Isot. Urfa değil. Soğan, domates. İşte servis için maydanoz falan. Hı hı. Bunlar da? Onlar da isot, kuru soğan. Heh, haşhaş kebabının malzemesi. Tamamdır. Bunlar haşhaş kebabının evet, malzemesi. Haşhaş Bunları kebab. kullanmayacağız patlıcanlı kebapta. Patlıcanlı kebabı kullandıktan sonra haşhaş kebabı için de eti buradan kullanıyoruz. Aynı eti kullanıyorsunuz. Evet. Haşhaş kebabı ile patlıcanlı kebabın eti aynı. Farklı kılan onu birazdan göreceğiz. Patlıcanlı kebabı yapmaya başlıyoruz. Bir patlıcan, bir et. Evet. Bu etin içinde başka bir şey var mı? Sadece tuz. Sadece tuz o kadar. Evet. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şöyle bir şiş. Bir şişimizi yaptık. Evet. Patlıcanlı Şimdi. kebap hazır. Bu kadar kolay, bu kadar e, pratik. Şimdi geldi sıra Hı. Urfa kebabına. Urfa kebabı. Urfa kebabını farklı kılan ne? Urfa kebabını farklı kılan Urfa ve satırla. Etin kıyma hale gelmesi. Ha, satır kıyması? Evet. Öyle makineden falan geçmediği? Makine geçmedi. falan yok kesinlikle. Nakış gibi işledin ustam. Evet. Şöyle gösterelim. Şöyle Urfa kebabımız da hazır. <gülüyor> Çok güzel görünüyor. Kebap da hazır. Bu evet, kadar. Bu kadar. Sıra geldi. Haş haş kebabına. Görüyorsunuz. Çok çeşitli kebap var ama o kadar kısa sürede yapılıyor ki ama kısa sürede yapıldığına bakmayın lezzetleri enfes. Evet. Değil mi? Şipşak yemekleri, uyduruk falan gibi hiç düşünmeyin. Acayip de güzel lezzetler. Haşhaş kebabı. Haşhaş evet. nerede? Şurada. Hemen yapıyoruz. Hemen. Evet. <gülüyor> Ustam pek hızlı. 
Şöyle haşhaş kebabı. Malzemeyi koyuyoruz. İçinde soğan, kuru soğan ve, ve isot biber. var. Evet, çiğ biber isot. Şimdi haşhaş kebabı. Evet, şu da haşhaş kebabı. Ben zannettim içinde haşhaş Şöyle var. Şöyle göstereyim. Göstereyim. Hayır. Bakın fotoğraf çekelim. <gülüyor> Ali Usta, kebaplarımızı yaptık, pişireceğiz ama ben şöyle bir şey sezdim. Hani hep derler ya, hepimiz biliriz, Urfalıların sesi tartışılmaz diye. Çünkü gırtlaktan konuşurlar. Siz de böyle konuşma havanız, konuşma ses tonunuz. Diyorsun sanki ben çok güzel türkü okurum. Doğru mudur? E, İsot yerseniz siz de güzel okursunuz. Öyle mi? Tabii ki. E iyi yiyorum ben ama hiç yani. <gülüyor> Tabii arada bir yemek de mi olmuyor bu iş? Yok sürekli yemek gerekiyor o zaman. Kanımızda var abi çok Tabii sesim. mutlaka. Sesiniz güzel mi? Ya ufak bir şey söyler misin? Söylerim ya sizi kıramam. Ay canım abi <gülüyor> benim ya. Kebapları yapıyoruz. Ocağın başındayız. Ali Ustam bize ne okuyacak? Ağam olasan Ömer okuyalım. Ay harikasın. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biber de saplayalım arada. Haydi bakalım. <gülüyor> Urfalıyam, e, zelden Urfalıyam, e, zelden gönlüm geçmez güzelden, gönlüm geçmez güzelden vay. Urfa bir yama düşer, Urfa bir yama düşer, zülüf yerdama düşer, zülüf yerdama düşer vay. Ağam olasan, Ömer paşam olasan, Ömer yetim kalasan, Ömer benim olasan, Ömer vay. Kebapları yaptığımız ocak başından ayrıldım. Ali Ustam onları güzelce pişiriyor. Ben Halife Ustam'ın yanında soluğu aldım. Şimdi Urfa'nın en çok bilinen tatlısını yapacağız. Şıllık tatlısı yapacağız. Merhaba Ustam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Şıllık tamam. tatlısı demişler. Neden şıllık? Şıllık tatlısı yani Kürtçe'de şıllık ıslak anlamına geldiği için şıllık demişler. Hamuru cıvıktır. Yani He. Şöyle hamur birazdan yaptığımızda siz de göreceksiniz. Hamur cıvık olduğu için işte Kürtçe'de, Kürtçe anlamında şılık diyorlar. Şılık tatlısının malzemeleri neler usta? Malzemelerimiz, e, biz bunları daha sonra sayalım. İlk etapta un, yumurta, vanilya, sütümüz var. Hamur ile başlayalım usta. Tamam, başlayalım. <gülüyor> Şimdi bunu pişireceğiz. Pişirelim sonra da hazırlayalım. Şıllığımız hazır. Kebaplar da pişti. Şimdi sıra geldi güzel bir sofrada onların tadına bakmaya. Yıldız Sarayı konuk evindeyiz. Yanımda da buranın işletme müdürü Recep Bey var. Merhaba. Merhaba. Çok güzel lezzetler yaptık. Onlara geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Burası harika bir yer. Geçmişi nedir buranın? Buranın geçmişi burası Kervansaray. Hani 350 yıllık bir geçmişi var. Hani dışarıdan gelen hayvanların, develerini gelip aşağıda bağırlarlar. Üst kata da misafirlerini gelip bağırlarlarmış. Çok güzel. Şimdi de restore edilmiş, korunmuş, evet, korunmuş evet, ve evet. restoran olarak kullanılıyor. Gelen misafirler, Urfa'ya gelenler... Eski bir kervansarayda güzel Urfa'ya özgü yöresel yemekler yiyorlar. Şimdi tadına bakacağız. Öncelikle haşhaş kebabı yaptık. Biberli ve soğanlı. Biber demeyelim isotlu ve soğanlı. Urfa kebabı yaptık. Bir de patlıcanlı kebap yaptık. Onların tadına bakacağım. Akabinde de şıllık tatlısını yiyeceğim. Öncelikle lavaşımla. Çünkü lavaşla yeniliyor kebaplar ve bu şekilde de servis ediliyor. <gülüyor> Urfalılar hep kebap yiyorlar, et yiyorlar ama mutlaka yanına közde domates oluyor. Isotu oluyor. Zaten domatesi uzmanlar da söylüyorlar etin yanına mutlaka yiyin diye.
kebaplar lavaşı biraz fazla yediriyor. Yana yana. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kebap cenneti ödedik Urfa. Şınlık tatlısı da meşhur. Çok da güzel lezzetlerdi. Tadına baktık. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi de Halfeti'deyiz. Burası harika bir yer. Bilecik Barajı yapıldıktan sonra Halfeti'nin bir kısmı sular altında kalmış. Halfetiler de yeni yerleşim yerine yerleşmişler. Halfeti'de yaşam suya karışmış. Şimdi yaşam nasıl devam ediyor bunu öğreneceğiz, sohbet edeceğiz. Yanımda Nihat Özdal var. Kendisi nehirlerin ve kuşların şairi, yazar, çok seçkin birisi. Bize anlatacak hem kendisi buralı hem de çok güzel ifade edecek bize. Halfeti sular altında kaldı. Peki bu suların altında önceden ne vardı? Suların altında koca bir yaşantı var. Halfet aynı zamanda hüzünlü bir güzelliğin adı bu bağlamda. Ee, eski yaşantılarında bahçecilik yapan, işte bahçesinde erik yetiştiren e, insanlar e, yeni yerleşim yerine taşınmak zorunda kaldı. Halfeti suya karıştıktan sonra, suyular altında kaldıktan sonra yaşam nasıl değişti? İnsanlar ne yapıyorlardı? Belli bir yaşın üzerindeki çoğu insan yeni yaşantılarında ciddi anlamda e, bocaladı. Çünkü e, burada insanlar... Benim dedem mesela sabah kalktığında eriklerle, portakallarla konuşurdu. Dolayısıyla yeni yerleşim yerindeki yaşamında bunlardan çok uzak bir yaşantı içerisine girince pek çok kişi aradan geçen 10 sene içerisinde belli bir yaşın üzerindekiler yaşamlarını kaybetmek zorunda kaldı. Bunun haricinde mevcut yaşayanlar e, halen düşlerini, rüyalarını eski halfette görüyor. Ben de öyle görüyorum. Mesela e, şu an bu yayını burada yapıyoruz. Fakat ben gece bu yayını düşümde görsem bizim sular altında e, kalan bahçemizde yapıyormuş gibi göreceğim. E, böyle değişik bir psikolojik e, travma yarattı açıkçası. Mesela ben doğup büyüdüğüm eve gidince bir hüzünleniyorum. İçime böyle garip bir his kaplıyor. İl, eski ilkokulumu gezerim gittiğim zaman memleketime. Sizin o doğduğunuz ev sular altında mı kaldı? İlkokulunuz mesela. Ee, bizim tüm e, doğduğum ev, e, okulum, ilkokulum, işte çocukluğumuzu geç, geçirdiğimiz pek çok me mekan şu an sular altında. E, siz e, gezebileceksiniz veya geziyorsunuz, görüyorsunuz. E, fakat e, en kötüsü belki yani ben kendi çocuğuma hani orayı falan e, anlatamayacağım, gösteremeyeceğim. Bu e, ciddi bir hüzün e, veriyor. Fakat e, biz dalışa başladık Halfet'e de. E, <gülüyor> Dalış yapıyorsunuz. Kaç metre derinliğinde bu su? E, suyun en derin noktası 42 metre falan buluyor. Fakat e, sular altında kalan bizim dalış yaptığımız yerler e, yaklaşık 12 metre falan e, civarında. E, sular altında kalan okuluma dalabiliyorum hani. Ay, bu güzel. <gülüyor> Eğit... pencereden bakıyorsunuz. Evet. Orada eğitim öğretim tabii durmamış. Şu an balıklar eğitim öğretime <gülüyor> devam ediyor. <gülüyor> Bir de buraya gelirken biz tekneyle geldik. Çok güzeldi, çok keyifliydi böyle rüzgar ese ese. E, mağaralar gördüm. Buranın geçmişi, tarihin kaç yıllarına dayanıyor? Geçmişi çevresindeki yerleşimlerle beraber e, anlatmak gerekirse 7000, milattan önce 7000'lere falan dayanıyor. Hani geç Hitit dönemlerine kadar dayanıyor. E, Halfet'i göl kenarına, Fırat kenarına kurulmuş bir yerleşim. Dolayısıyla e, Anadolu'da yaşayan pek çok medeniyet e, buradan geçmiş. Pek çok medeniyetin de izini Halfet'te görmek mümkün. Dünyada sadece ve sadece bu topraklarda yetişen Karagöl var. Onun bir hikayesi varmış. Sizden dinleyebilir miyiz? E, Halfet'i de e, Ulu Cami'miz var bizim. Ulu Cami bölgede Ermeni bir ustanın yaptığı e, tek cami. E, cami ustasının adı Adır. Adır ustanın dünyalar güzeli bir kızı varmış. Kızın adı Vartuhi. Vartuhi e, Ermenice bir isim. Vart Gül Uhi dişili isim geliyor. E, Vartuhi'nin annesi Vartuhi dünyaya gelmeden önce ölmüş. Dolayısıyla Adır ustanın yaşamdaki her şeyi kızıymış. E, Vartuhi suyun karşı kıyısında güvercin yetiştiren e, Baran adında bir oğlana aşık oluyor. Baran kuşların peşinden e, işte Vartuhi'nin kırmızı güller yetiştirdiği avlusuna geliyor. Babası bu aşka e, karşı çıkıyor. E, tabii e, karşı çıkınca iki genç 
Fırat'ın azgın sularına kendilerine bırakaraktan intihar ediyorlar. Derler ki e, Halfet'i de e, o iki genç öldükten sonra tüm kırmızı güller siyah açmış. <gülüyor> ne kadar güzel bir hikaye, çok üzünlü. Evet, Sevenleri ayırmasın kimse değil mi? Aynen öyle. İyi ki geldik, iyi ki burayı gezdik, gördük, sizlerle de paylaştık. Gezmeye de devam ediyoruz. Halfet'i harika bir yer, hepinizi bekliyoruz. Urfa'da daha neler var görelim. Şanlıurfa iline 15 kilometre mesafede Örencik köyüne bağlı Göbekli Tepe'deyiz. Burası arkeoloji dünyasının en büyük buluşlarından birisi. Dünyanın en eski insan eliyle yapılmış olan anıtsal yapılarının bulunduğu bir alan burası. Özelliklerini arkeologumuz Çiğdem Hanım anlatacak. Çiğdem Köksal Şimit Hanımefendi bizlerle birlikte. Burası çok güzel. <gülüyor> Teşekkürler sağ olun. Neler anlatıyor onu çok merak ediyoruz. Buranın hakkında çok güzel bilgiler okuduk, öğrendik ama sizden burada neler buldunuz, neleri umuyorsunuz onları öğrenmek istiyoruz. Öncelikle burası nasıl keşfedilmiş? Burası arkeolojik buluntu yeri olarak 1963'te yapılan bir yüzey araştırması sırasında ilk defa keşfedilmiş. Ancak araştırmayı yapan ekip kazı çalışmalarına başlamamış. Daha sonra 94'te Klaus Schmidt tekrar burayı ziyaret ederek Önemini daha iyi fark ederek 95 yılında çalışmalara başlamış. Peki nasıl keşfetmişler burayı? Burası bu şekilde açık mıymış? Hayır kazılar başlamadan önce yüzeyde bu eserlerin hiçbiri görünmüyordu. Sadece ama çakmak taşı parçaları, alet parçaları bulunmaktaydı. Bu alet parçaları vasıtasıyla dönemi belirlenebiliyor buluntu yerinin. Fakat kazılar başladıktan sonra ne kadar görkemli eserler, mimari kalıntılar bulunduğu anlaşıldı. Hangi döneme ait peki? Neolitik dönem diyoruz. Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl önce. Milattan önce mutlak tarihlerimiz var. 9600 ile 8200 yılları arasındayız burada Göbekli Tepe'de. Peki kazılar ne zaman başladı? Kazılar 95 yılında başladı. Günümüze kadar aralıksız her yıl 3-4 aylık dönemler halinde devam ediyor. Buraya gelenler ne görecekler? Bize burası ne anlatıyor? O döneme ait yaşam şekilleri nelermiş? Burada mesela günlük yaşantılarına dair buluntular var mı? Hayır, burası e, özel bir buluşma merkezi. Günlük hayata yönelik izler yok ama insanların o dönemde yaptığı özel mekanlar, özel e, eserler bulunuyor. E, dediğim gibi günümüzden 12 bin yıl öncesine ait e, anıtsal yapılar. Ortalarında hepsinin T biçimli dikili taşları var. Yekpare taştan yapılmış ve bunların büyüklükleri 5 metre 50 santime kadar e, uzanıyor. İki tanesi merkezde serbest duruyor. Etrafında da daha küçükleri duvar içine yerleştirilmiş şekilde. Ve tabanları da gene ana kayadan şekillendirilmiş. Dikili taşların kaydeleri dahi ana kayadan şekillendirilmiş. Ve hepsinin üzerinde çeşitli motifler var. Hayvan motifleri ya da bazı soyut semboller, yaban domuzları, tilki, yılan gibi motifler çok çok tekrarlayan motifler. Ve en önemli noktalardan birisi de bu T biçimli dikili taşlar stilize insan e, figürü olarak düşünülme. Yani taşıyıcı, mimari bir eleman değil, daha çok bir e, stilize bir heykel gibi görmeliyiz onları. Türkiye tarihiyle, mimari dokusuyla, e, anıtsal yapılarıyla, tüm kültürüyle çok zengin bir ülke. Topraklarımıza çok büyük güzellikler var. Çoğu keşfedilmiş ama biliyoruz ki çok daha fazlası keşfedilmemiş. Sizlerin sayesinde inşallah bu güzellikleri bizler de bulacağız. Sizler de Urfa'ya gelirseniz mutlaka Göbekli Tepe'ye gelin. Bu tarihi, bu güzellikleri mutlaka burada kendi gözünüzle görün. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Tarihi Gümrük Anı'ndayız. 
Burası Urfa merkezde insanların çaylarını kahvelerini yudumlarken sohbet ettikleri her daim dolu olan çok güzel bir buluşma noktası. Eskiden burası kervansaraymış. Kervanlar buradan geçerlerken kendileri ve hayvanları burada dinlenirlermiş. Çok tarihi çok hoş bir yer. Buraya özellikle mırra içmeye geldik. Mırra biliyorsunuz ki birçoğunuz Güneydoğu bölgesinde özellikle Urfa'ya özgü çok Güzel bir içecek. Acı bir kahve. Mırra'nın siparişini verdim. Onu bekliyorum şimdi. Sonra Mırra'yı içeceğim ve Mırra'yı özel kılan ne onu öğreneceğim. Mırra'mız geldi. Hemen tadına bakıyorum. Acı bir kahve ama içtikten sonra ağızda fevkalade bir tat bırakıyor. Ustam şöyle oturabilir misiniz? Babacığım bu mırra kahvesi ayakta e, sipariş edildiği için bu, ben, benim oturmam her zaman sakıncalıdır. Çünkü bu mırra kahvesi ayakta verilir. Benim oturmam doğru olmaz yani. Şöyle Özür yapalım diyelim. bunu ilk defa bozalım. Siz oturunuz çünkü ben soru soracağım. Geçmişi nedir? Zorlama yapmasanız. Yapayım yapayım. Sizi şöyle alayım yanımda çünkü ben rahatsız oluyorum. Ben oturuyorum siz ayaktasınız. İsminiz nedir? Mahmut. Mahmut abicim. Efendim. Şimdi Mırra kahvesinin geçmişi nereye dayanıyor? Mırra kahvesinin geçmişi Araplara dayanıyor. Arap kökenli bir kahvedir ablacığım bu. Bu Mırra kahvesi çoğunlukla sıra gecelerinde falan verilirdi. Bir de düğünlerde falan ikram edilirdi Mırra kahvesi. O da yani bunun geçmişi Araplara dayanır yani. Acı bir kahve. Evet. Özellikle yemeklerden sonra içtiklerini biliyorum. Bu yemeklerden sonra midi sindirmek için içilir Mırra kahvesi. Bu mesela mideyi daha da rahatlatır, insanın zayıflamaya falan yol açar. Bir de insanın üstündeki uykuyu yorgunluğu atar. Dinç tutuyor aynı zamanda hem de zayıflamaya da faydalıymış. Evet. E bundan üçer beşer içelim. Üç tane, beş tane, on tane yani hiçbir, hiçbir zaman zarar vermez yani mideye. Zararı yok. Zararı yok yani. Bir de bana dediler ki içtikten sonra söyleyeyim. Ezgicim kahveyi iç ama asla fincanını masaya koyma. Neden? Ha, gene mi? Bu fincan her zaman böyle boş olduğu zaman benim doldurmam lazım. Neden derseniz. Çünkü siz bu fincanı bana böyle şu boş şekilde verirseniz ben her zaman doldururum. Şöyle üstünü üç parmak ile kapattığınız zaman bir daha ziyade olsun yani içmiyorum anlamına gelir. Öyle mi? <gülüyor> Neler var? Yani. Çok şey yani. Mırra çok şey gibi bir ave yani. Ay ne kadar güzel. Gelenekleri var, ritüelleri Gelenek var. Gelenek ve bundan ibaret. Neden bunu masaya koymamalıyım? Bu mırra kahvesi masaya konulduğu zaman birin, e, bunun üç şıkı var. Hı. Birincisi bize şey olmuş oluyor, akaret etmiş oluyorsunuz. Bu şeyle terafi edersiniz. Birincisi ben bekar isem beni evlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Yandık. Evliysem içine altın doldurmak zorunda kalıyorsunuz. O yandık altın aldık yatın gidiyor başına. Altında yoksa içine bahşiş olarak para koymak zorunda kalıyorsunuz. He bahşiş daha ekonomikmiş. Şimdi siz bunu masaya bıraktığınız zaman ben buradan bahşiş almadan gitmem. <gülüyor> Çok güzel. Bu mırra kahvesi budur. Harika. Gerçekten. Neredesiniz? Urfa'la. Hep beraber olmadı. Urfa'la. Evet. Urfa